Gekas kennst du auch noch, ne? Gekas? Nee. Kirschkern Weitspucken. Das ist doch cool, oder? Werden wir sehen, ob es cool ist. Ich nehme Torschützenkönige. Sortiert diese Bundesliga Torschützenkönige nach der Spielzeit, in der sie die Torjägerkanone gewonnen haben, mit dem ältesten, also chronologisch nach oben, das jüngste nach unten. Also eigentlich sortiert es chronologisch. Vorgegeben ist Alex Meyer. Ich kann dir sagen, von der Zeit her. Herr Obermeier ist nicht oben. Mehr Tipps gebe ich dir jetzt nicht. Ich habe also nicht, wie viel Tore ich ist jetzt nicht Tore über Alex Meyer. Sortiert sie nach der Saison, in der sie die teure Kanone gewonnen haben. Also letzte Saison wäre ganz unten. Richtig. Also Rudi Völler über Alex Meyer. Richtig. Das war schon mal schön. Marek Mintal über Alex Meyer. Richtig. Die kenne ich alle gar nicht. Lothar Koblun. Aber Horst Rubrisch kennst du, ne? Den kenne ich noch. Ja. Uwe Seeler auch. Uwe Seeler war, war der noch das vor Rudi nicht. Völler. Das musst du wissen. Über Rudi Völler. Richtig. Martin Max zwischen Rudi Völler und Marek Mintal. Wie so ein Profi als Gegner. Gekas Richtig. Kennst du auch noch, ne? Gekas? Nee. Horst Rubisch. <lacht> ich könnte nur sagen, zwischen Uwe Seeler und Rudi Völler. Richtig. Wow. Herr Obermeier müsste eigentlich unter Alex Meyer sein. Richtig. Ich gebe die gleich nicht. Lothar Koblun und Theo. Ich überlege gerade bei. Okay, ja, warte. Jetzt ist nur noch pures Raten. Ähm, Lothar Koblun zwischen. Völler und Rubesch. Das ist falsch. Scheiße. Koblun hätte zwischen Seela und Rubesch. Oh, das wollte ich zuerst sagen. Gekas. Nein. 1 zu 0 für Felix. Theo Franz Gekas hat unter anderem bei Bochum und bei Frankfurt gespielt. Ich nehme Olympia Medaillenspiegel. Sortiert diese Nationen nach der Anzahl der olympischen Goldmedaillen, die sie bei Sommer- und Winterspielen gesammelt haben. Die Nation mit den meisten Goldmedaillen nach oben, die wenigsten nach unten. Vorgegeben ist China. Ungarn unter China. <lacht> Richtig. Frankreich unter China. Frankreich unter China. Richtig. Die Vereinigten Staaten über China. Richtig. Deutschland unter China. Falsch. Ja, natürlich ist das falsch. Die Deutschen haben weniger als die Franzosen. USA haben 1177. Deutschland ist auf zwei mit 600. Natürlich bei Sommer- und bei Winterspielen immer wahnsinnig erfolgreich. Die Chinesen sind ja erst zuletzt. Die haben 284 goldene Erste. Ist ja nix. Es ist 2 zu 0 für Felix. Bis wie viel spielen wir? Best of Five. Ja, da kannst du jetzt schon klar machen, oder was? Ja, aber ich will es ja noch länger spielen. <lacht> 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 ähm. Ich nehme mal ewige Bundesliga-Tabelle. Kennst du dich da aus? Sehr gut. Du musst dich auch mit deinem, deiner Leidenschaft beschäftigen. Sortiert diese Vereine nach ihrem Ranking in der ewigen Bundesliga-Tabelle die Mannschaft mit den meisten Punkten nach oben, den wenigsten Punkten nach unten. Vorgegeben ist der erste FC Nürnberg. Hamburger SV da drüber? Ist richtig. Geil Lautern zwischen HSV und Nürnberg. Richtig. Hm, ich würde mal sagen, Braunschweig unter Nürnberg. Oder bin ich schon hier? Richtig. Dortmund über Hamburg. Richtig. Bremen unter Hamburg. Falsch. Scheiße. Das waren sie schon mal kurzzeitig, aber Bremen hat 2886 Punkte, der HSV 2733. Nein. Schade. Schade. So schnell kann es gehen. Ne? Herzlichen Glückwunsch, Felix. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Wollt ihr noch eine Bonuskategorie spielen? Sehr gerne. Ich für, die, auch so. für die komplette das auch so. so raus. So raus. Ich frage, was ich halt kann. Und mal Weltrekorde. Das ist doch cool, oder? Werden wir sehen, ob es cool ist. Sortiert diese Weltrekorde nach ihrer Weite in Metern. Das kürzeste nach ganz oben, der weiteste Weltrekord nach ganz unten. Vorgegeben ist der Weltrekord im Kirschkern Weitspuck. Kirschkern Weitspucken? <lacht> Bitte was? <lacht> ich muss ja anfangen. Wie kann man denn Kirschkern? Ich weiß es nicht. Ja, dann Sperrwurf unter Kirschkern Weitspucken. Richtig. Das hätte mich gewundert, wenn nicht. Wie kann man dann Du wolltest die Kategorie wählen. Ich jetzt mal sagen, Kugelstoßen dazwischen. Oder, oh, warte mal, kann man, wie kann man Kirschkern spucken? Ich würde sagen, sogar da drüber. Wie kann man Kirschkern... Komm, das musst du entscheiden. Oben ist das Niedrigste, ne? Ja. Gut. Ja, mach's dann unter das Kirschkern weit oben. Das ist richtig. Boah. Diskuswurf 
Nee, 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 nee. Zurück, zurück. Ich hätte gern den Weitsprung über Kirschkernweitsprung. Das ist richtig. Stabhochsprung dazwischen, zwischen Weitsprung und Kirschkernsprung. Das ist falsch. Scheiße. Wie weit ist es? Wie weit Kirschkern? 22,52 Meter. Ja, ein Stabhochsprung. Achso, der Weitsprung ist sogar. Ach, da, ich der Hochsprung mit 2,45 wäre das kleinste. Dann der Stabhochsprung mit 6,20 Meter. Der Weitsprung 8,95 Meter. Dann der Dreisprung 18,29 Meter. Hirschkern 22,52 Kugelstoßen 23,37 Meter. Diskus 74,8 Meter. Hammerwurf 86,74 Meter. Der Speerwurf 98 Meter. 22 Meter. Das ist wirklich. 4-0, ja. Die fährt nicht so gut, ne? 